నమస్కారం నేను మీ అరుణ సుబ్బారావు అతిథితో ఈ పూట ఓ పాట కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మన ముందు విశిష్టమైన అతిథి ఉన్నారు వారు నిర్మాతగా ఎన్నో సినిమాలు తీశారు అద్భుతమైన సినిమాలు తీశారు నటుడుగా వంద సినిమాలు పూర్తి చేసుకున్నారు ఆయన మంచి డ్యాన్సర్ కూడా మనందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి ప్రముఖమైన వ్యక్తి ఆత్మీయమైన వ్యక్తి వారిని చూసినప్పుడు మనకేమనిపిస్తుందంటే మన ఇంట్లో ఉన్న మన అన్నయ్య తమ్ముడ అలాగే మన ఇంట్లో మన ఆత్మీయమైన వ్యక్త మన బంధువ అనిపించే విధంగా ఉంటారు ఆయన ఒక పాట పాడతాను మీ అందరికి గుర్తుకొస్తుంది కదా తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల ఏ నాడు ఏ జంటకో రాసి ఉన్నాడు విధి ఎప్పుడో తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల మీ అందరికీ గుర్తుకొచ్చింది అనుకుంటాను అద్భుతమైన ఈ పాట ఇప్పటికీ ప్రతి చోట ప్రతి ఇంట్లో ప్రతి ఫంక్షన్లో మోగుతూనే ఉంటుంది మరి ఆ వ్యక్తి ఎవరో మాట్లాడుతూ మిగతా విషయాలన్నీ తెలుసుకుందాం ఈ పాట మొత్తం పాడుకుందాం సరేనా వారే గౌరవనీయులు శ్రీ నారాయణ రావు గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అమ్మా ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నానమ్మా ముందుగా శ్రోతలకి ప్రేక్షకులకి నా హృదయపూర్వక వందనాలు మీరు చేసిన సినిమాల పాటలన్నింటినీ మేము ప్రతి ఫంక్షన్లో పాడుకుంటూ ఉంటాం మీ పాటలు ఏమంటారా తాళికట్టు శుభవేళ ఒకటి అలాగే మనకి సన్నా జాజికి గున్నా మామికి ముత్యాల పల్లకి ముత్యాల పల్లకి మంచి మంచి మెలోడీ పాటలు ఉన్నాయి మీరేంటంటే నటుడుగా నటిస్తున్నే డ్యాన్స్ కూడా అంత అద్భుతంగా చేయగలరని కొన్ని సినిమాలు చూసాక మాకు అర్థమైంది మీ గురించి మాట్లాడుకుంటూ మీ పాటలన్నింటినీ తెలుసుకుందాం సార్ తెలుసుకుందాం తప్పకుండా చాలా సంతోషం నిజం చెప్పాలంటే నేను చాలా అదృష్టవంతుడిని ఎందుకంటే నా కెరీర్లో ఎన్నో అద్భుతమైన పాటలు ముఖ్యంగా బాలు గారు అయితే సోలో పాటలు గొప్పగా పాడారు అద్భుతమైన పాటలు పాడారు అది నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్లు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు కానీ సత్యం గారు కానీ ఇలాగ అద్భుతమైన సాంగ్స్ నాకు అమరాయి అది నిజంగా నా అదృష్టం దాన్ని ప్రజలు కూడా అలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అది నేను చాలా రుణపడి ఉంటాను వాళ్ళకి తాళి కట్టు శుభవేళ అంతులేని కథ సినిమాలు ఉంది సార్ మీరు అంతులేని కథతో మొదలు పెట్టారు మీ కెరీర్ అదే నా తొలి చిత్రం అమ్మ అవును సార్ అంతులేని కథ అవును అలాగే మీరు చిన్న వయసు నుంచి మీరు డ్యాన్స్ నేర్చుకుంటూ ఒక స్టేజ్ మీద మీ చిన్న వయసు ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులో అనుకుంటాను అవును అంతేనా సార్ ఏడు ఎనిమిది వయసు వయసులోనే మా స్కూల్లో నాటకాలు వేసేవారు వేస్తూ అందులో శకుంతల నాటకం వేశారు అభిజ్ఞాన శాకుంతలం అందులో మేనక పాత్ర ధరించాను ఆడపిల్ల వేష ముందు మొట్టమొదట మీరు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు లాగా ఆడపిల్ల వేష వేశారు అవును మా ఇద్దరికి సాపత్తులు అలాంటి పోలికలు చాలా ఉంటాయి మీ డ్యాన్స్ లో కూడా నేను చూసాను సార్ నేను డ్యాన్స్ లో కూడా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చాలా చాలా ఉంటుంది అయితేనండి అంతులేని కథ సినిమా షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అది ఆరు నిమిషాలు పాట తమిళంలో కమలహాసన్ గారు నటించారు చాలా గొప్పగా చేస్తారు ఆయనకు కూడా పేరు వచ్చిన సినిమా అదే ఫస్ట్ అంత బాగా స్టార్ అని పేరు వచ్చిన సినిమా అవల్ ఒరు తొడర్ కథ తొడర్ కథ అంటే ఆవిడ ఒక సీరియల్ అదే టైట్లు సార్ దాంట్లో సుజాత గారు నటించారా సుజాత గారు జయప్రద గారి వేషం సుజాత గారు జయ గణేష్ గారి వేషం రజనీకాంత్ గారు రజనీకాంత్ గారి వేషం జయ గణేష్ గారు అట్లాగే సార్ కమల్హాసన్ గారు కూడా ఒక గెస్ట్ రోల్ వేశారు అందులోనే ఆ ఈ పాట కడవుల మైత విత్త మేడై ఇనికిం కళ్యాణమాలై ఇన్నార్కు ఇన్నారండ్రు ఎలిదు వైతానే దేవన్ అండ్రు ఇలా వాడు సాగుతుంది అనమాట ఆ పాట అదే పాట తెలుగులో మీరు పాడి వినిపించారు చాలా బాగుంది చక్కగా ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే మగవాళ్ళు పాడే పాటలు ఆడపిల్లలు పాడడం కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది సార్ నాకు బాలు గారు పాడిన పాటలు కానీ గంటసాల గారి పాటలు కానీ ఇష్టం అవి పాడినప్పుడు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ ఆ బాలు గారు ఆ తిప్పుతారే ఆయన అసలు ఆ మెలోడీస్ అదే వాయిస్లో అలా తిప్పటం అన్నది అది ఆయనకే సాధ్యం సార్ అదే ఎంత అందంగా పాడతారు అసలు అట్లాగే ఇప్పుడు లేడీస్ పాటలు కూడా మీరు పాడితే బాగుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుశీల్ గారు లేత మనసులో సాంగ్ ఉందనుకోండి అవును పిల్లలు దేవుడు అది మీరు పిల్లలు దేవుడు చల్లని వారి కళ్ళ కపట మెరుగని కరుణామయులే తప్పులు మన్నించుటే దేవుని సుగుణం అది గొప్పవారు చెప్పినట్టు చక్కని జ్ఞానం 
బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అలాగా మీ పాటలు మీరు పాడితేనే అందంగా ఉంటాయి కాకపోతే గుర్తు చేసుకుంటున్నాం కనుక వాటిని తలుచుకుంటున్నాం అవును సార్ అవును అయితే దీంట్లో అది మిమిక్రీ చేస్తూ ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ రోజులోనే సంచలనం సృష్టించింది ఈ పాట అవును మిమిక్రీ చేశారు బాలు గారు మిమిక్రీ చేస్తూ ఈ పాటను పాడడం చాలా కష్టం అన్నారు అవును ఆయన అలాగే పాడారు ఆ పాట కూడా మీరు అలాగే యాక్ట్ చేశారు ఎందుకంటే మీరు పాడుతున్నట్టుగానే కనిపిస్తుంది చెల్లెలి కోసం త్యాగం చేసిన అక్కయ్య తొలగినమ్మా తప్పు గతలచిన అప్పటి గోరింక కిప్పుడు తెలిసినమ్మా అది చిలకే కాదని బావిలో కప్పని జాలిగా తలచినమ్మా తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల ఏనాడు ఏ జంటకో రాసి ఉన్నాడు విధి ఎప్పుడో తాళి కట్టు శుభవేళ మెడలో కళ్యాణమాల ఆహాహో దాని ముందు మొత్తం మీరు ఎలా అంటే నాకు హరికథ పితామహుడిలాగా అటు ఇటు చేస్తూ మధ్యలో మాట్లాడుతూ మిమిక్రీ చేస్తూ చాలా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటారు కదా లేకపోతే పాట చాలా అయ్యో బాలు గారే పాడమంటే రాష్ట్ర ఆఖరి రోజుల్లో అమ్మో నేను పాడలేదు అనేవాడు ఆయన అంత అన్ని వేల పాటలు పాడిన గాన్ గంధర్వుడే అనేవాడు అలాంటిది మీరు పికప్ చేసి చక్కగా పాడారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సరే మరి అలాగే మీరు చిన్నప్పుడు అది చేశారన్నారు కదా కాకపోతే నాకు అది ఒక పాట గుర్తుకొచ్చింది మీరు చేశారన్నప్పుడు డ్యాన్స్ చేశారు స్టేజ్ మీద అదేంటంటే సలలిత రాగ సుధారస సారం సర్వకళాన్మయ నాచ విలాసం సలలిత రాగ సుధారస సారం బాలమురళి గారి గానం ఎన్టీ రామారావు గారి నటన నటన నాకు చాలా సినిమాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు చాలా గొప్పగా నటించారు కానీ నర్తన శాల ఆయన హైట్స్ అని చెప్తాను ఆ పర్ఫార్మెన్స్ అంత లాలిచ్యం అసలు అంత నడవడము ఇలా పెట్టుకోవడము కానీ పోస్టర్లు కానీ ఎక్కడ వెగటు అనిపించకుండా బృహన్నల పాత్రకి అసలు ప్రాణం పోసాడు ఆయన హెడ్స్ ఆఫ్ మహానుభావుడు ఎక్కడ ఉన్నాడా కానీ ఎన్ని పాత్రలు క్రియేట్ చేశాడో చెప్పలేవు అలాంటిది ఇలాంటి పాత్రను అసలు టేకప్ చేయడమే చాలా ధైర్యం ఎంత ధైర్యం ఉండాలి అంత మాస్ హీరో అయిన ఆయన దేవుడని చెప్పుకునే ఆయన అర్జునుడి పాత్ర అనుకోండి అద్భుతంగా చేశారు బ్రహ్మన్ బర్హన్ల సాంగ్ అది స్టేజ్ మీద చేసే అదృష్టం నాకు దక్కింది అలాగ నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే మీకు ఇష్టం బాగా ఆయన ఇష్టం కాబట్టి ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ తో స్టార్ట్ అయినట్టుగా మీరు ఆ పాటతో మొదలు పెట్టారు కానీ మీరు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు కానీ మీరు మాట్లాడినప్పుడు కానీ మీరు నటించినప్పుడు కానీ మాకే తక్కువ నాసిరావు గారు గుర్తుకొచ్చేవారు మిమ్మల్ని చూస్తే ఇది నిజమేనమ్మా ఎందుకంటే చాలా మంది అంటుండేవారు ముఖ్యంగా బాలచంద్ర గారు అంత తాళిగట్టు సువ వేళ పాట అంతా షూటింగ్ అయిపోయాక ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి బాగా చేసావు వెరీ గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ కమల్ హాస్ చేసిన దాంట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ చేయగలిగావు బట్ ఆంధ్ర ఆడియన్స్ ఇది వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది నీకు ఫస్ట్ క్లాస్ అయిన పేరు వస్తుంది అవునయ్య అక్కడక్కడ నాయసరావు కనిపిస్తున్నారు ఆయన ఇంకా నటిస్తున్నారు కదా సినిమాల్లో ఎందుకన్నారు అంటే నేను చెప్పా సార్ ఆయన నాలో జీర్ణించి పోయాడు సార్ ఆయన నటన చూసి చూసి నేను పసిపిల్లాడి దగ్గర నుంచి చూస్తూనే పెరిగాను నేను సో అందుకని ఆయన నాలోంచి సపరేట్ చేయడం ఎవరి వల్ల కాదు సార్ మీ వల్ల కూడా కాదంటే ఆయన మీదే చెప్పా పోలే పోలే కానీ జాగ్రత్త ఓన్ స్టైల్ డెవలప్ చేసుకో అని నాకు చెప్పారు సో అలాగా ఈ కామెంట్ నాకు అప్పటి నుంచి ఉంది చాలామందికి అందుకు కారణం ఏం లేదమ్మా నేను చిన్నతనంలోనే నా స్కూల్ డేస్లోనే నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలన్నీ స్టేజ్ మీద డాన్స్ చేసేవాడిని అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య కానీ ఇలాగనే మంచి పాట చాలా పాటలు అయ్యయ్యో బ్రహ్మయ్య అన్యాయం చేసావేమయ్యా ఈ బుల్లమ్మే బుల్లోడైతే ఎంత కమ్మగా ఉంటుందయ్యా అయ్యా సో ఆయన నడుం తిప్పడం చాలా బాగుంటుంది సార్ దాంట్లో స్టైల్ ఆల్మోస్ట్ నేను ఇమిటేట్ చేసేవాడిని సో ఈ అటు రామారావు గారు ఇటు నాగేశ్వరరావు గారు మరి శోభన్ బాబు గారు కృష్ణ గారు వీళ్ళందరి సినిమాలు నేను చూడటమే కాదు వాళ్ళతో పాటు నేను సెట్స్లో ఉండేవాడిని ఎందుకంటే సారథీ స్టూడియోస్ మా నాన్నగారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కావడం సో మా స్టూడియోలోనే బోల్డ్ సినిమాలు షూటింగ్లు జరిగాయి 
సావిత్రి గారు నాగేశ్వర గారు రామారావు గారు ఆత్మబంధు అలాగే కలసి ఉంటే కలుసుకోం ఎన్నో ఆ సినిమాలన్నీ జగపతి వారి సినిమాలన్నీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని సినిమాలు నాగేశ్వరరావు గారి సినిమాలు అయితే ఎనభై శాతం మా నాన్నగారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసేవారు నవయుగా ఫిలిమ్స్ నవయుగా ఫిలిమ్స్ విన్నాం సార్ బాగా పాపులర్ నేను పుట్టింది పెరిగింది నేను ప్రపంచాన్ని చూసింది సినిమా ద్వారానే సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే అంతులేని కథ దాని గురించి కొంచెం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఆ సెట్లో కానీ ఎలా ఉండేది ఎందుకంటే ఇప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ సినిమా అది ఎప్పుడు రీసెంట్గానే మళ్ళీ చూశాను నేను దాంట్లో పాటలు కూడా నాకు ఆ పాటలన్నీ చాలా ఇష్టం సార్ జస్ట్ ఒక పల్లవి పల్లవులు టచ్ చేసుకొని మిగతా మిగతా విషయాలు కనుక్కుంటాను సార్ మిమ్మల్ని అడిగి తెలుసు కళ్ళలో ఉండదేదో కన్నులకే తెలుసు రాళ్లలో ఉన్న నీరు కళ్ళకెలా తెలుసు నాలో ఉన్న మనసు నాకు గాక ఇంకెవరికి తెలుసు నీటిలో ఆరే నిప్పును కాను నిప్పున కాగే నీరైన కాను ఏది కాని నాలో రగిలి ఏది కాని నాలో రగిలి ఈ అనలాన్ని హార్పేదేవరు నాలో ఉన్న మనసు నాకు గాక ఇంకెవరికి తెలుసు తమిళ్లో చిన్న లైన్ నేర్చుకున్నా ఇది కన్నిలి ఎండ వండ్రుం యారుకు తెలియం ఎండ మనం ఎన్న వెండ్రి ఎన్నై ఎండ్రి యారుకు తెలియం అసలు ఈ పాట పాడుతుంటే వింటుంటే ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతాను సార్ నేను అద్భుతమైన పాట చాలా ఇదొకటి ఇంకోటి జయప్రద గారి నటన కూడా సూపర్ అందులో అసలు అవును సార్ అవును అసలు అంటే ఒక బాధ్యత తెలిసిన యువతి కుటుంబాన్ని నడిపిస్తూ అంత కఠినంగా ఉన్నందుకు అందరితో మాటలు తింటూ ఎలా ఉంటుందన్నది అద్భుతమైన ఈ సినిమా సార్ దాంట్లో ఇంకో పాట ఉంది సార్ అది నేను బారసల ప్రోగ్రామ్స్ ఏమో నా పాట పాడతాను ఊగుతుంది నీ ఇంటావుయ్యాలా ఇక మూడో నెల పాడుతావు జోజోలా ఈ పాటలు మీరు కూడా ఉన్నారు అందాల బొమ్మవు కాబోతా బొమ్మవు ఇక మూడు నెలలు మొగుడి ముఖము చూడవు ఊగుతుంది ఊగుతుంది నీ ఇంటావుయ్యాలా ఇక మూడో నెల పాడుతావు జోజోలా ఈ పాటలు మీరు ఉన్నారు ఆత్రేయ గారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు బాలచంద్ర గారు కలిస్తే త్రిమూర్తులే ఆ ముగ్గురు ఇలాంటి అద్భుతమైన పాటలు అందులో ఏమిటి మరో చరిత్ర ఎన్ని పాటలు ఎన్ని పాటలు వాళ్ళ కాంబినేషనే అసలు ఆత్రేయ గారు బాలచంద్ర గారికి ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ కానీ ఎంఎస్ విశ్వనాథ్ గారి సంగీతం కలవడంతో అద్భుతమైన పాటలు ఇప్పటికీ కొన్ని ఏళ్ళైనా కూడా మర్చిపోని పాటల్ని వాళ్ళు ఎన్నో పాడారు మీరు మరో చరిత్రానికి నాకు ఆ పాటలు గుర్తుకొస్తున్నారు సార్ మనం ఇలా మాట్లాడుకుంటూ వెళితే మా గురువు గారిని తెలుసుకున్నట్టు ఉంటుంది ఒక పాట పాడే తప్పకుండా సార్ దాంట్లో అన్ని పల్లెలు పాడి వినిపిస్తాను సార్ ఏ తీగ పువ్వును ఏ కొమ్మ తేటిను కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమవును తెలిసి తెలియని అభిమానమవును ఇదొకటి దాంట్లో విధి చేయు వింతలన్నీ మతి లేని చేతలేనని విరహాన వేగిపోయి విలపించి కథలు ఎన్నో విధి చేయు వింతలన్నీ పదహారేళ్లకో నీలో నాలో ఆ ప్రాయం చేసే చిలిపి పనులకు కోటి దండాలు ఇదొకటి నెక్స్ట్ భలే భలే మా గాడి పోయి బంగారు నా సామి పోయి నీ మగ సిరి ఇయాలని దానోయ్ ఐ జోట్ వాట్ యూ సే తెలియంది మానేసే నీకు తెలిసింది ఆడేసే తెలియంది మానేసే నీకు తెలిసింది ఆడేసే తీయంది ఒక భాషే దట్స్ లవ్ లాంగ్వేజ్ హసే ఇలా చాలా పాటలన్నీ ఆ పాటలు అన్నిట్లో నటించింది సరిత సరిత కమల్హాసన్ గారి గురించి చెప్పక్కర్లేదు ఆయన మా అంటుడు ఉలగ ఉలగ నాయకన్ అంటారు అయితే సరిత గారు నేను 
మంచి సినిమా ఇంకోటి చేసామండి గుప్పడు మనసు గుప్పడు మా ఇద్దరు కాంబినేషన్ లో మంచి సాంగ్ ఉంటుంది సరితను చూస్తూ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు అదే పాడారు నేను నటించాను అవును చాలా మంచి పాడు అది కూడా ఆత్రేయ గారే రాశారు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ గారు సంగీతం చేశారు ఓ నేను అది పాడతాను సార్ అయితే ఆ పాట గుర్తుకొస్తుంది నాకు కానీ చాలా కష్టమైన పాట సార్ అది అవునండి ఎంత కష్టమైందో అనిపించింది నాకైతే ఎందుకంటే అలా పాడడం చాలా కష్టం అనిపించింది నాకు దీంట్లో మీ నటన అద్భుతం ఆమె నడిచి లేచి వస్తూ ఉంటుంది ఎదుగుతుంటుంది ఎవరు పాడుతున్నారా అని అది చాలా బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడ ఏంటంటే అది పా పాడుతున్నట్టు కానీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెద్దగా ఇస్తున్నట్టు కానీ ఇవ్వకుండా సింపుల్గా అసలు న్యాచురల్గా కూర్చొని మీరు పాడడం కానీ చూడడం కానీ బాగా అనిపించింది సార్ నాకు అది నువ్వేనా సంపంగి పువ్వున నువ్వేనా జాబిలి నవ్వున నువ్వేనా గోదావరి పొంగున నువ్వేనా 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 సంపంగి పువ్వున నువ్వేనా జాబిలి నవ్వున నువ్వేనా గోదావరి పొంగున నువ్వేనా 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 ఇంకా చరణంలో ఆ పదాలు అంటే చిన్న చిన్న పదాలు ఇలా కూర్చడం అన్నది అది పాడడం అన్నది అసలు అద్భుతం సార్ ఆయన నిన్నేనా అది నేనేనా కలగన్నానా కనుగొన్నానా నిన్నేనా అది నేనేనా కలగన్నానా కనుగొన్నానా అల్లి బిల్లి పదమల్లేనా అది అందాల పందిరి వేసేనా నువ్వేనా సంపంగి పువ్వున నువ్వేనా జాబిలి నవ్వున నువ్వేనా గోదావరి పొంగున నువ్వేనా 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 సూపర్ చాలా బాగుంది అందులోనే ఇంకొక మౌనమే నీ భాష ఓ మూల మనస అని బాలమురళి అవును సార్ మౌనమే నీ భాష ఓ మూక మనస తలపులు ఎన్నెన్నో కలలుగా కంటావు కళ్ళలు కాగానే కన్నీరవుతావు మౌనమే నీ భాష ఓ మూక మనస ఓ మూక మనస ఆయన మహాన్ పాడుతారు ఆ పాట పాడడం కూడా కష్టం దాంట్లో ఇంకో పాట కూడా ఉంది సార్ నేనా పాడనా పాట మీరా అన్నది మాట ఇది కరెక్ట్ గా జానక్ గారు వాయిస్ పాడాను వాణి జయరాం గారు పాడారు వాణి జయరాం పాడింది సుజాత్ గారు యాక్ట్ యాక్ట్ చేశారు ఆ సుజాత్ గారు యాక్ట్ చేశారు చూసాను సార్ ఈ సినిమా కూడా చూసాను అది దాంట్లో కూత కూత మరి అన్నం మీ కొచ్చే కోపానికి ఏ రాగం బాగుండీగా కూత కూత వరి అన్నం తై తక తక మణి నాచం కూత కూత వరి అన్నం తై తక తక మణి నాచం ఇది ఈ పాట కొంచెం గుర్తుంది నాకు అది నేనా పాడన పాట మీరా అన్నది మాట బాగుంటుంది కాంబినేషన్లో ఇది ఇది ఒకటి గుర్తుంది నాకు సార్ ఇప్పుడు సారథి స్టూడియో నుంచి చాలా సినిమాలు తీసారు సార్ మీరు అవునండి చాలా సినిమాలు వచ్చాయి మా నాన్నగారు సారథి స్టూడియోస్ కట్టింది మా నాన్నగారే అంటే అంతకుముందు చలపల్ రాజా గారిది ఆ ఫ్లోర్స్ అన్ని కట్టింది నాన్నగారు కట్టారు కట్టి ఆ స్టూడియోని విజయవంతంగా నడిపారు చాలా వరకు అక్కిన నాగేశ్వర్ గారు సినిమాలన్నీ అక్కడే తీశారు సారథి బ్యానర్లోనే ఎన్టీ రామారావు గారి ఆత్మబంధువు కలసి ఉంటే కల సుఖం ఆ సినిమాలన్నీ కూడా సారథి స్టూడియోస్లో తీసినవే రామారావు గారు సావిత్రి గారు వచ్చి పైన రూమ్స్లో ఉండేవారు స్టూడియోలో అప్పట్లో పెద్ద హోటల్స్ అవి ఉంటే ఉండేవి ఒకటో రెండు మంచి రెడ్జి హోటల్ అని ఉండేది ఆ హోటల్లో దిగండి పెద్ద హోటల్ అని అంటే ఆయన ఎందుకయ్యా ఈ స్టూడియోలో ఉంటే నాకు చాలా ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది అని చెప్పి స్టూడియో మేడం మీద రూమ్స్ ఉండేవి చక్కగా అందులో ఉండేవారు సావిత్రి గారు రామారావు గారు ఎస్ వి రంగారావు గారు సో అలాంటి ఆణిముత్యాలు లాంటి సినిమాలు ఎన్నో ఎన్నో తీశారు సార్ ది స్టూడియోలో అవును సార్ ఆ తర్వాత కూడా నాన్నగారు ప్రొడ్యూసర్గా మారి తోటరాముడు చలం గారితో ఓ తోటరాముడు తర్వాత మైనర్ బాబు సోవన్ బాబు గారును వాణిశ్రీ కారున్న మైనరు 
ఆ పాట ఉంటుంది చూస్తే ఆ తర్వాత ఆత్మీయులు ఆత్మీయులు దుక్కుపాటి మా సుందరరావు గారు ప్రొడ్యూసర్ గారు పేరు పెట్టి సారథి స్టూడియో వారి నిర్మించిన చిత్రం ఆత్మీయులు నాగేశ్వరరావు గారు వాణిశ్రీ గారు మీకు తెలిసిన అన్ని సూపర్ హిట్ సాంగ్స్ అందులో అందులో ఒక మంచి పాట వినిపిస్తే సంతోషిస్తారు ఓ చాలా సంతోషం సార్ ఆత్మీయుల సినిమాలో పాటలన్నీ వచ్చు సార్ నాకు ఇందాక మీరు చెప్పారు ఇంకోటి ఏంటంటే వహిదా రెహమాన్ గారిని మాస్టర్ వేణు గారిని మన సార్థి స్టూడియో నుంచి పరిచయం చేస్తారు రోజులు మారాయి సినిమా రోజులు మారాయి రోజులు మారాయి అనే సినిమా ఏంటంటే అది యాక్చువల్గా ఒక మహారాజు గారు కట్టించిన స్టూడియో మహారాజు గారి అబ్బాయి చల్లపల్ల రాజా గారి అబ్బాయి కట్టిన స్టూడియో వాళ్ళు రాత్రిక ఉన్నప్పటికీ ప్రజల కోసం ప్రజల సినిమా తీసింది ఏంటంటే రోజులు మారాయి రోజులు మారాయి అంత వైవిధ్యం మహారాజులు రాజ్యాలు ఇరిన వాళ్ళ దగ్గర ప్రజ ప్రజారాజ్యం లాగా ప్రజలు అంత పాటలు పాడించి రోజులు మారాయి అనే సినిమా తీశారు అందులోనే చక్కటి రాజమండ్రి అమ్మాయి వహిదా రహిదా అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయి చాలామంది తెలియదు ఈ విషయం సో ఆ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి హీరోయిన్గా పరిచయం ముందు సాంగ్లో పెడదాం అని చెప్పి సాంగ్లో పెట్టి ఏరువాక సాగారో రన్ను అనే పాట అచ్చ తెలుగు పాట కొసరాజు గారు రాశారు ఆ పాట వేణుగారు సంగీతం చేశారు మాస్టర్ వేణుగారు మాస్టర్ వేణుగారు సో ఆ పాట ఎంత సూపర్ హిట్ అయిందో కూడా మనం అంతా ఎంజాయ్ చేసి చూసాం ఆ పాట కూడా పాడితే సంతోషిస్తాం కల్లా కపటం కానని వాడా లోకం పోకడ తెలియని వాడా ఏరువాక సాగారో రన్నో చిన్న నీ కష్టమంతా తీరను రో రన్నో చిన్న ఏరువాక సాగారో రన్నో చిన్న నీ కష్టమంతా తీరును రో రన్నో చిన్న ఇది అద్భుతమైన పాట సార్ చాలా నిజంగా సార్ తుప్పంతా వదిలిపోయిందండి అవును మీరు ఇందాక చెప్పారు నాకు ఆత్మ బంధువులో నాకు పాటలన్నీ చాలా ఇష్టం సార్ ఆ రోజుల్లో పాటల్లో ఒక అర్థం ఉండేది అనగనగా ఒక రాజు అనగనగా ఒక రాణి రాజు గుణము మిన్న రాణి మనసు విన్న అనగనగా ఒక రాజు అనగనగా ఒక రాణి ఆ రాజుకు ఏడుగురు కొడుకులున్నారు వారు చదువు సంచలుండి కూడా చవటలైనారు ఉత్త చవటలైనారు అనగనగా ఒక రాజు అనగనగా ఒక రాణి ఈ పాట శ్రీశ్రీ గారు రాశారు కదా సార్ అయితే శ్రీశ్రీ గారు రాసిన పాటలో ఈ అర్థంతో పాటు మనకి ఇంకొక అర్థం కూడా వచ్చేలా రాస్తారు సార్ నాది నాది అనుకున్నది నీది కాదురా నీవు రాయన్నది ఒక నాటికి రత్నమౌనురా కూరిమి గలవారంతా కొడుకు లేనురా అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా మందికి ఈ భావజాలం ఉండేదమ్మా సినిమా ఫీల్డ్లో అవును మారాలి మనుషులు మారాలి మనుషులు మారాలిలో అసలు ఎంత అద్భుతమైన పాటలు ఉన్నాయి సార్ ఆయన మా మామ అవుతారు ఆయన రాత్రే మా వదిని గారు మా పెద్దన్నయ్యాలి దాంట్లో ఈ పాట ఉంది రోజులు మారాలి పాపాయి నవ్వాలి పండగే రావాలి మా ఇంట కురవాలి పన్నీరు పాపాయి నవ్విన పండగి వచ్చిన పేదల కన్నుల కన్నీరి నిరుపేదల కన్నుల కన్నీరి నిదురపో నిదురపో ముద్దుల పాప నిదురపో వీమసుందర గారమ్మా ఎంత గొప్ప డైరెక్టర్ అంటే పాటలు పిక్చరైజ్ చేయడంలో మంచి పేరు ఉన్నది ఆదిర్ సుబ్బారావు గారు ఆ తర్వాత అంత పేరు సంపాదించింది భీమత్ సుధరరావు గారు ఆయన సినిమాల్లో కూడా అద్భుతమైన పాటలు ఉన్నాయి కృష్ణవేణి కానీ కళ్యాణ మండపం కానీ కళ్యాణ మండపం అన్ని సూపర్ హిట్ సినిమాలే ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సినిమాలన్నీ మా నవయ్య గారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇంకా అర్ధర్ దేశం అంతా ఆడించింది మా నవయ్య గారిని అందులో నేను కూడా ఒక పార్ట్నర్ని అలాగే మా నాన్న గారు అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ లో కూడా పార్ట్నర్ పిక్చర్స్ మసూరరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన నిర్మాతగా మేమంతా షేర్ హోల్డర్స్ మా నాన్నగారు నేను ఆ షేర్స్ కూడా నాకే రాశారు అది నా అదృష్టం సో అన్నపూర్ణ సినిమాలకి నేను చెప్పు మీరు ఏం చెప్పాలి ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే నాకు అసలు ఆ పాటలన్నీ సినిమాలన్నీ గుర్తుకొస్తున్నాయి సార్ ఎన్ని ఎందుకంటే 
మీరు నిర్మాతగా అద్భుతమైన సినిమాలు మీ సొంతంగా చేయడమే కాదు మీ సారథి స్టూడియో నుంచి కూడా చాలా సినిమాలు చేశారు మా ఫ్యామిలీ అదే మొత్తం సినిమా కుటుంబం అని చెప్తున్నాను కదా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎగ్జిబిటర్ పైగా మా బావగారు పొరటి ప్రొడ్యూసర్ మీ బావగారి పేరు సార్ గారపాటి సాంసేవరావు గారు గారపాటి సాంసేవరావు గారు అని త్రిమూర్తి ప్రొడక్షన్స్ అని గూడు పుట్టాణి అని ఒక సినిమా తీశారు అవును గూడు పుట్టాణి కృష్ణ గారితో పదిహేను సినిమా తీశారు ఫస్ట్ పిక్చర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఆవిడ వేదాంతం వేదాంతం గారు అమ్మాయి కదా అలాగండి ఓకే ఓకే సార్ కానీ ఒక చిన్న ఇది విన్నాను సార్ నేను పుష్పవల్లి గారి కూతురని విన్నాను నిజమా కాదా రేఖా గారు అక్క చెల్లెలు రేఖా రేఖా గారితో పాటు సుభా గారు కూడా రాఘవయ్య గారు తెలుసు సార్ వాళ్ళ అమ్మాయి సార్ ఆవిడ చాలా మందికి తెలియదు సార్ అది అయ్యో చాలా మంది ఇప్పుడు ఏంటంటే అనుకున్నది గుడ్ పుట్టని సినిమాలో ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది మా బావగారి గారు మా బావగారు డుండేశ్వర గారు అంటారు తెలుసు ఆయన మా బావ గారు కలిసి గూడు పుట్టాణి సినిమా తీశారు కృష్ణ గారితో చెప్పని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ అమ్మాయి కజిన్ ఏమన్నా అవుతుందేమో కానీ కజిన్ కూడా కాదు కజిన్ అవుతుంది తెలియదు డాన్స్ మాస్టర్ దేవదాస్ కూడా అద్భుతమైన పాటలు కదా సార్ అని సావిత్రి అమ్మకి మంచి బ్రేక్ వచ్చింది కదా దాంతోనే సూపర్ సావిత్రి గారికి బాగా పేరు వచ్చి ఆవిడ ఇష్టపడి చేసిన క్యారెక్టర్ అది అవును సార్ అవును తానే మరిన గుణమే మరిన దారి తిన్ను లేనే కయే తీరాయన అడియాస పాలు చేసినారో కోరిన వారు నిలువెల్ల చెప్పాలండి ఆ రోజుల్లో మన సౌత్ నుంచి మన తెలుగు నుంచి బోల్డ్ ఎంత మంది నార్త్ ఇండియాకి వెళ్ళి పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోయారు అవునండి అవును అందులో పద్మిని గారు పద్మిని గారు రాజ్ కపూర్ పక్కన జస్ జయశ్మే గంగాబాయి తేలు హీరోయిన్ అయిందంటే ఆల్ ఇండియా హీరోయిన్లు మన తెలుగు నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళే అవును సార్ అవును వహిద్ రెహమాన్ గారు కూడా అలాగే వహిద్ రెహమాన్ గారు ఈవిడ తర్వాత పద్మిని గారు మన బి సరోజదేవి గారు అవును వీళ్ళందరూ కూడా మన సౌత్ నుంచి వెళ్ళిన హీరోయిన్స్ హేమమాలి గారు జయప్రద గారు మరి శ్రీదేవి గారు వీళ్ళందరూ కూడా అంతే అందరూ మన హీరోయిన్స్ అక్కడికి వెళ్ళేవారు ఇప్పుడు మనం అక్కడ నుంచి తెచ్చుకుంటాం సార్ ఇప్పుడు మనం పాటల గురించి మాట్లాడుకుంటే పాటలు అలాగ వస్తూనే ఉంటాయి సార్ ఇంకా కంటిన్యూస్ గా మీకు హిందీ పాటలు అంటే ఇష్టం కదా సార్ మీకు చాలా ఇష్టం కొంచెం రెండు హమ్ చేస్తారా మా కోసం సుహానా సఫర్ హే మోసం హసి హమే భూల్ జాయ నై నా కహి సుహానా సఫర్ హే మోసం హసి ఓ ఆ జా రే వైజంతి మల గారు ఆన్సర్ అద్భుతమైన నటి చాలా ఇష్టం అలాగా మన కళాకారులు అక్కడికి వెళ్ళి అయితే అలాగే రాజ్ కపూర్ గారికి మన తెలుగు సినిమాలు అంటే ఎంత ఇష్టం రమయ్య వస్తావయ్యా తెలుగులో పెట్టేస్తారు లైన్ శంకర్ గారు తెలుగువాడు కదా హైదరాబాద్ వాడు అవును శంకర్ జయకిషన్ శంకర్ హైదరాబాద్ శంకర్ హైదరాబాద్ అంత ఇష్టం రాజ్ కపూర్ గారికి ఆ పాట చూడండి ఇప్పుడు చాలా విషయాలు మాకు తెలియని విషయాలు మీరు అన్ని తెలియజేస్తున్నారు అలాగే నాకు హిందీలో కొన్ని పాటలు అంటే పాతే కొత్తే కాదు నాకు అది 
जब चिले ठंडी हवा जब फूटे काली घटा मुस्कुहे जाने वफा तुम याद आए अकेला कोई पाटल सर सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा चाल इष्ट सर पात पाटल भावे कदम्मा असल पाट पाड़े लता मंगेशकर् आशा भोसले गार रफी गार बनाडे गार वीलता जीवेवा वॉइस ऐट्रेस नागे मैं घंटाल रामारावर पिचर मन कड़े मल्ल चूडकर पट विंटे मुझकोच स्वच्छता राजपूर्त राज हिंदी सिमा डेस्ट प्रेम लेखन दाटल हिंदी राजपूर गूपर हिटे सिंग राजपूर्टर लता मंगेशकर् पाटल चाल इष्ट आवड़ो पाड़न पाट निद्रपुर अवन मा बाबुल अला सर अभी अला बचुत सर मेरी वतन की लोग विजयशा मुख्य पात्र 
అది శత దినోత్సవం చేసుకుంది సినిమా శ్రీ చంద్రశేఖర్ గారిని తమిళ హీరో ఉన్నాడు కదా విజయ్ వాళ్ళ నాన్నగారు విజయ్ గారి నాన్నగారు చట్టానికి కళ్ళు దేవాంతకుడు ఇవన్నీ తీసింది విజయ్ వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా డైరెక్టర్ అని విన్నాను సార్ నిజమైన కథా రచయిత కథా రచయిత విన్నాను నేను ఆవిడ కూడా రచయిత అని కథా రచయిత ఈ సినిమాలు కథలన్నీ ఆవిడే రాసింది చట్టానికి కళ్ళు కానీ దేవాంతుడు కానీ కథా రచయిత ఆవిడే ఆ తర్వాత తీసిన సినిమా మీ అందరికీ తెలిసిందే సూపర్ డూపర్ హిట్ నేను సుధాకరు హరిప్రసాద్ మా ముత్తు మిత్రులు ముగ్గురం కలిసి డైనమిక్ మూవీ మేకర్స్ అనే బ్యానర్ పెట్టి చిరంజీవి గారితో యముడికి మొగుడు అనే సూపర్ హిట్ సినిమా చేశారు రాజ్కోటిని అంటే అప్పుడు చిన్న చిన్న సినిమాలు ఒకటి రెండు చేసున్నారు బట్ మెయిన్ హీరో చిరంజీవి సినిమాకి ఛాన్స్ ఇవ్వడం అనేది అప్పుడు నేను చేసిన ఒక ప్రయోగం అప్పట్లో చక్రవర్తి గారి యుగం నడుస్తున్న టైంలో కొత్త కుర్రాళ్ళకి నేను ఛాన్స్ ఇచ్చానని అందరూ నన్ను మెడ్రాస్లో నవ్వారు ఏంటి కొత్త కుర్రాళ్ళతో సాంగ్స్ వేస్తాను కొంతమంది కోపడ్డారు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఏం ధైర్యం నీకు అదే అని లేదు వీళ్ళు గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సవుతారు అని చెప్పాను అలాగే వాళ్ళు సూపర్ హిట్ ఆరు పాటలు ఉంటే ఆరు పాటలు సూపర్ హిట్ చేశారు ఫస్ట్ గోల్డ్ డిస్క్ వచ్చిన రికార్డ్స్లో గోల్డ్ డిస్క్ సంపాదించిన సినిమా యముడికి మొగుడు దాంతో రాజ్కోటి వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ సినిమాలు తీశారు సో అది నాకు బాగా సార్ నాకు ఎముడికి మొగుడులో ఒక పాట గుర్తుకో అంటే చాలా పాటలు ఉన్నాయి దాంట్లో కానీ ఇప్పటికీ ఎవరి గిరిన పాట ఏంటంటే అందరూ ఆ పాటను పాడుకుంటూ ఉంటారు చాలా వరకు వానజల్లు గెలుతుంది వానజల్లు ఒకటి నాకు వానజల్లు గెలుతుంటే ఎట్టాగమ్మా నాకు దాంతో పాటు ఇంక ఇది స్పీడ్ డాన్స్ కావాలంటే మాత్రం నాకు ఈ పాట గుర్తుకొస్తుంది సార్ సుప్రీమ్ హీరో అందం హిందోళం అదనం తాంబూలం అసలే చలికాలం తగిలే సుమబాడం సంజారాగాలెన్నో పెదవుల తాగిన వేళ ఒళ్ళో మెత్తని మన్మద ఒత్తిడి సాగిన వేళ అందనిది అందాలనిది అందగని సందేళ్ళకది నా శృతి మించెను నీలయ పెంచను చెప్పినప్పుడు చిరంజీవి గారు నా భుజం తట్టి ఎంకరేజ్ చేశారు కొత్త వాళ్ళు రావాలని అలాగే మా రవిరాజ గారు ఆ పాటలన్నింటినీ కూడా తన డైరెక్షన్లో ఎంతో సుందరంగా అద్భుతంగా తీశారు రాధా విజయశాంతి ఇక వాళ్ళ కాంబినేషన్ అమ్మాయిలు చిరంజీవి గారి డాన్స్ తర్వాత ఏమో అందులో యమలోకంలో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది అది మూడు రకాల పాట తొమ్మిది నిమిషాలు సాంగ్ అది యమలోకంలో ఆవిడ రాధా గారి వాళ్ళ అక్కయ్య చేశారు అంబికా గారు కూడా చేశారు అంబికా గారు చిరంజీవి మీద తీసిన సాంగ్ యమలోకం సెట్ వేసి చాలా చాలా బాగుంటుంది సార్ ఆ పాట కూడా ఆ పాట కూడా సూపర్ హిట్ అందులో ఒక డిస్కో ఒక ర్యాప్ ఒక ట్విస్ట్ ఇన్ని రకాల డాన్సులు బ్రేక్ అన్ని కాంబినేషన్ బ్రేక్ అన్ని రకాల చిరంజీవిని ప్రొజెక్ట్ చేసిన పాట అది ఎప్పటికీ మర్చిపోని పాట ఆ సినిమా చాలా బాగుంటుంది సార్ ఎందుకంటే స్టోరీ లైన్ పాతలాగానే అనిపిస్తుంది కానీ అది తీయడం టేకింగ్ తీసిన విధానం అదంతా బాగా అనిపించింది సార్ అది రవిరాజ గారు డైరెక్షన్ అది ఆయన మంచి మిత్రుడు నాకు రెండు సినిమాలు చాలా సినిమాల్లో నటించాను కోనసీమ కుర్రాడని ఇలా చాలా సినిమాల్లో నటించాను ఆయన సినిమాల్లో సో ఇలాగ మంచి డైరెక్టర్లు మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు అందరితో కలిసి పని చేస్తే ఏదైనా సమిష్టి కృషమ్మ ఏ ఒక్కరికి గొప్ప అని చెప్పుకుంటా అందరూ కలిసి చక్కని గ్రూప్గా తయారైతేనే మంచి పాటలు ఉండాలి మంచి కథ ఉండాలి మంచి నటులు ఉండాలి దాన్ని డెలివరీ చేసే నటులు ఉండాలి వాళ్ళతో చేయించుకునే డైరెక్టర్ ఉండాలి క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ సో అలాంటి డైరెక్టర్లు ఉన్న చిత్రసీమ మన తెలుగు చిత్రసీమ మీరు వంద సినిమాలు పూర్తి చేసుకున్నారు కదా సార్ వంద వంద నూట యాభై అయిపోయింది నూట యాభై అయిపోయింది ఒక యాభై మెగా సీరియల్స్ చేశానమ్మా అంటే అయితే జమిని ఈటీవీ గిరిజ కళ్యాణ్ మీరు సొంతంగా చేశారు కదా సార్ గిరిజ గిరిజ కళ్యాణం అన్నది మీరు సొంత నిర్మాతగా చేశారు కదా సార్ పసుపు కుంకుమ చేశాను ఓహో నేను సంగ త్రివేణి సంగమం అని ఆ సీరియల్ నేను సొంతంగా తీశాను కథ కూడా నేను తయారు చేశాను అన్నిటిలో నాకు రెండు సార్లు నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది మళ్ళీ తెల్లవారిందని వాసిరెడ్డి సీతాదేవి గారు నవల దాన్ని మళ్ళీ తెల్లవారిందని పి సాంబశివరావు గారు నా మిత్రులే ఆయన డైరెక్ట్ చేశారు పర్వత నేను సాంబశివరావు గారు దానికి ఉత్తమ సీరియల్ గాను రూపాదేవికి ఉత్తమ నటి నాకు ఉత్తమ నటుడు 
నాలుగు అవార్డు సంపాదించుకోగలిగాం అలా కాకుండా నాకు ఫస్ట్ పిక్చర్ తెలియని కథగా నాకు నంది అవార్డు వచ్చింది జయప్రద గారికి రజనీకాంత్ గారికి నాకు ముగ్గురికి కూడా నంది అవార్డులు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ అంటే ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర యాభై ఏళ్ళు దగ్గర పడుతుంది అంతలోనే రిలీజ్ అయ్యి యాభై ఏళ్ళు దగ్గర పడుతుంది సార్ అవును ఆ సందర్భంగా కూడా మీకు కంగ్రాచులేషన్ చెప్పాలి సార్ చిలకమ్మ చెప్పింది మీరు అది కూడా చాలా అద్భుతమైన అద్భుతమైన హీరోయిన్ సెమ్ గారు డైరెక్షన్ చిలకమ్మ చెప్పింది శ్రీప్రియ అనే అమ్మాయి హీరోయిన్ మరో జంట రజనీకాంత్ గారును సంగీత ఉచ్చాల బొగ్గు సంగీత నేను నలుగురు యాక్ట్ చేసాం అది నాకు బెస్ట్ యాక్టర్గా చాలా అవార్డ్స్ తెచ్చిపెట్టింది అమ్మా ఇటు మన తెలుగుదేశంలో కానీ అటు తమిళనాడులో కానీ బోల్డ్ అండ్ అవార్డ్స్ బెస్ట్ యాక్టర్గా యువకళ వాయిని అని అన్ని అన్ని ఒక ఏడు ఎనిమిది అవార్డ్స్ వచ్చాయి దాంట్లో చెవిటి కాశీపతి నా క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ నేను చేసిన దాంట్లో అది ఒకటి ఇందాక చెప్పాను కదా మళ్ళీ తెల్లవారింది ఒకటి మళ్ళీ తెల్లవారింది ఒకటి ఆ తర్వాత రీసెంట్గా నేను చేసింది లెనిన్ గారని తమిళ్ డైరెక్టర్ అమ్మా లెనిన్ విజయ్ అని పెద్ద డైరెక్టర్ ఎడిటర్స్ వాళ్ళు ఆ లెనిన్ భీమ్ సింగ్ గారు అబ్బాయి లెనిన్ గారు అంటే ఆయన పెద్ద డైరెక్టర్ ఆ లెనిన్ గారి దర్శకత్వం వహించిన ఇదే నిజం అనే సినిమా రెక్క అయ్యేది తమిళ్లో ఓకే అండి తమిళ్లో కూడా ఉత్తమ బాలాల చిత్రంగా తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అవార్డు ఇచ్చింది నాకు మంచి పేరు తెచ్చి పెట్టిన చిత్రం అది ఒకటి తర్వాత అంతర్జాతీయంగా నాకు పేరు తెచ్చిన చిత్రం అన్ని ఫిలిం ఫెస్టివల్స్లోనూ ఆడిన చిత్రం దాదా సాహెబ్ పాల్కే అవార్డు మృణాల్ సేన్ గారి దర్శకత్వం వహించినటువంటి ఒక ఊరి కథ అది చూసాను సార్ ఒక ఫిల్మ్ ఒక ఊరి కథ అని ఆ కథ తయారు చేసింది ప్రేమ్చంద్ గారు ప్రేమ్చంద్ గారు అంటే హిందీలో గొప్ప రచయిత ఆయన చాలా శతరంజికి కిలాడి ఇలాంటి కఫన్ అని ఒక కథ రాశారు దాన్ని మృణాల్ సేన్ గారు తెలుగులో సినిమా తీశారు కన్నడ యాక్టర్ వాసుదేవరావు గారు ఆయన అవార్డు విన్నది ఓకే సార్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ నేను అన్ని దేశాలకి వెళ్ళే అవకాశం వచ్చింది ఆ ఫిస్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కి ఆ సినిమా ద్వారా ప్రపంచం అంతా కూడా ఒక తెలుగు సినిమాకి అంత గర్వం అన్ని చోట్ల ప్రదర్శన పోవడం అనేది చాలా ఆ రోజుల్లోనే అంటే సెవెంటీ ఎయిట్లో సెవెంటీ ఎయిట్ ఆ రోజుల్లోనే అంత మంచి చిత్రం చేయడం అది ఒక విధంగా నాకు గర్వం అయితే మరో విధంగా చిన్న ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇచ్చింది అదేంటి ఈయన ఆర్ట్ ఫిల్మ్ యాక్టర్ అని పేరు వచ్చేసింది నాకు అంటే అంత మంచి సినిమాలు చేసేవాడు నేను కూడా ఐ వాజ్ చూసింగ్ అది మంచి పాత్ర ఉంటే తప్ప ఒప్పుకునేవాడిని కాదు అలాగే చేసిందే ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు రాసినటువంటి కుక్క అనే నాటకం అవునండి కుక్క నాటకం కుక్క నాటకాన్ని దాంట్లోనే కుక్క శకుంతల గారు పేరు పరిచయండి నేను పిఎల్ నారాయణ గారు మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ నేను హీరో అందరు సో ఆ సినిమా ఒకటి చేశాను అలాగే అది కూడా ఆర్ట్ ఫిల్మే కదా సార్ ఆర్ట్ ఫిల్మ్ ఆర్ట్ ఫిల్మ్ చాలా సినిమా అలాంటివి హంస సినిమాలో ఉన్నారా సార్ మీరు హంసలో లేదు అట్లా సో ఐ వాస్ చూసి మంచి క్యారెక్టర్ ఉంటేనే దాంట్లో సో ఎక్కువగా అవార్డులు వచ్చే సినిమాలు ఎక్కువ చేస్తే అందుకని అవార్డు డాక్టర్ అన్నా పక్కన పెట్టేస్తారు అవార్డు సినిమాలో నటించాలంటే నటన నచ్చి ఉండాలి కదా సార్ అందుకే వాళ్ళు మామూలు నటు నటులు అనేది అంటే పర్ఫార్మర్స్ ఉంటారు అంతే అంటే సో ఏ పాత్ర చేస్తున్నామో ఆ పాత్రకు న్యాయం చేయగలిగితే తృప్తిగా చేయగలిగితే అదే గొప్ప అవును సార్ పరకాయ ప్రవాసం చేసినప్పుడే దాంట్లో అది పండుతుంది కదా సార్ మనం ఏ పని చేస్తాం సింగర్స్ కూడా అనుకున్నాం కదా ఆ పాటలని దేవదాస్ పాడేది పాడాడా కాదు కంసాల్ గారు పాడారు అంతే అండి అంతే దేవదాస్ పాడినట్టుగానే అనిపించింది అంతే అది ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడే ఆ కళాకారుడు సక్సెస్ అవుతాడు ఎవరైనా సరే ఒక నృత్య కళాకారుని అయినా సరే ఒక సింగర్ అయినా సరే ఎవరైనా సరే సార్ ఆత్మీయ సినిమా సార్ నిజంగా ఆత్మీయంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు చూసినా ఎవర్ గ్రీన్ సినిమా అది నాగశ్రీ గారు వాణిశ్రీ గారు అద్భుతంగా నటించారు చంద్రమోహన్ గారు అదే సినిమాని తమిళ్ నేను చేశాను తమిళ్లోనూ కూడా దుక్కపాటి మసూన్రావు గారు నిర్మాతగా తీశారు ఆ తమిళ వర్షన్ కు వచ్చేసరికి నాగేశ్వరరావు గారి క్యారెక్టర్ సుధాకర్ గారు చేశారు నా సుధాకర్ గారు తమిళ్ లో హీరో అయినా 
చంద్రబాబు గారు నేను ముచ్చర్ల అన్నానేమో విజయనిర్మల్ గారు రోల్ సుమతి ఏమో దాంట్లో పాటలన్నీ చాలా బాగుంటాయి ఇప్పటికీ మేము పెళ్లిళ్ళలో పాడుకునే పాట ఒకటి ఉంది ఏంటది కళ్ళలో పెళ్లి పంతిరి కనబడసాగే పల్లకీలోరీ ముహూర్తం మదిలో కదలాడే నొదుట కళ్యాణ తిలకముతో పసుపు పారాణి పదములతో పెదవిపై మెదిలే నగవులతో వధువునను బోరగ చూస్తుంటే జీవితాన పూలవాన కళ్ళలో పెళ్లి పందిరి కనబడసాగే పల్లకీలో నవూరిగి ముహూర్తం మదిలో కదలాడే అది ఇక ముగ్గురు కలిసి చేసింది అన్నారు కదా దాంట్లో మీరు టమిళ్ళో ఉన్నారని చెప్పారు కదా ఆ పాట చిలిపిన ఊల నిను చూడగాని వలపు పొంగేను నాలోనా వలపు పొంగేను నాలోనా చూపుల శృంగార ములికించినావి మాటల మధు వెంతో చిలికించినావి వాడని అందాల వీడని బంధాల వాడని అందాల వీడని బంధాల హాయిగ తేలేముని ఎన్ని జన్మల పుణ్యాల ఫలము నిన్ను నే చేరుకున్నాను నిన్ను నే చేరుకున్నాను తమిళ్ మీరు చేశారు కదా సార్ ఈ క్యారెక్టర్ తమిళ్లో వచ్చా మీకు ఐడియా ఉందా సార్ ఆ పాట వేరే ఆ పాట అయితే గుర్తుంది అది పాడండి సార్ ఒకసారి అది తేరోటం ఆనంద సంబహపు వాటం కావిరి పొంగుడుం నీరోటం కండదుం నెంజిని పోరాటం పోరాటం గోదారి పొంగు చూడండి అన్ని నాలో వచ్చాయి ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేశారు మా గురువు గారు ఆయన ఎంత తెలుసుకున్నా కూడా మాకు తక్కువ రజనీకాంత్ కానీ కమల్ హాసన్ కానీ మా అందరికి గురువు గురువు ఇప్పటికీ ఆయన పోయి ఆయన పైలోకాలకి వెళ్ళిపోయే వరకు కూడా ఆయన ముందు ఎప్పుడు కూర్చునే వాళ్ళం కాదు ఏ సెట్లో అయినా సరే ఎవరైనా సరే ఆడ ఎంత పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయినా ఎంత ఇదైనా కూడా మా గురువు గారు అసలు ఎంతమంది కళాకారుల్ని తీసుకొచ్చారు ఇండస్ట్రీ జయప్రద జయసుద చెప్పుకుంటూ పోతే అసలు రజనీకాంత్ గారు మీరు రజనీకాంత్ కమల్ కమల్ హాసన్ గారు సరిత ప్రకాష్ రాజు సరిత శరత్ బాబు సుజాత గారు సుజాత గారు ఎంతో మంది ఎంతో మహామహులే సార్ నటనలో పండిపోయారు ఎందుకంటే నటించినట్టుగా ఏం అనిపించేది కాదు మాకు అది అదృష్టం ఏంటంటే అలాంటి డైరెక్టర్ల దగ్గర పనిచేయడం మీరు నటిస్తున్నారు అన్నట్టు ఏం అనిపించదు ఆ సినిమా చూస్తుంటే సినిమాలోకి మేము ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం అంతే అలాగే ఆత్మీయుల్లో ఇంకా నాకు బహుమతి వచ్చింది సార్ అది ఆ పాటల పోటీలు నా చిన్నప్పుడు జరిగితే దాంట్లో నా ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది మదిలో వీణలు ఆనందం మదిలోరేక 
కెరటాల వెలుగు చెంగలువా నెల రాజు తొంగి చూసేను అందాల తారయ్యి మెరిసి చెలికాని చెంత చేరేను మదిలో వీణలు మ్రోగే ఆశలెన్నో చెలరేగే జావడిలో వీణపాట ముఖ్యంగా వీణపాట సార్ వీణపాట జావడి అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ దానికి పేరు పెట్టింది అవును ఎందుకంటే ఆ ప్రతి సినిమాలోనే ఒక చక్కటి వీణపాట ఉంటుంది వీణపాట ఉంటుంది అవును అవన్నీ కూడా సూపర్ డూపర్ ఇట్లు ఎప్పుడు పూలని పాటలు ప్రతి పాట అనిమిచ్చేస్తాను ఎందుకంటే పూల రంగంలో కూడా వీణ పాట ఉంది విజయ నిర్మల గారు కాకుండా మిగతా పాటలు అన్నీ కూడా అవును దాదాపు వేణు మాధవుని పేరే మధురామృతం ఇది ఇవన్నీ వీణ పాటలు మంచి కుటుంబ సినిమా కూడా మా పి మల్లికార్జున రావు గారిని మా బాబాయ్ తీశారు ఆయన నిర్మాత వి బసవన్ గారు డైరెక్టర్ చూసారు సార్ మళ్ళీ ఆ సినిమా కూడా మీ దగ్గరికే వచ్చింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మా జనరేషన్ మరీ ఎక్కువ అవును సార్ మా వాళ్ళే ఎక్కువగా ముఖ్యంగా కృష్ణా జిల్లా దగ్గర నుంచి అటు నుంచి ఏంటంటే వీళ్ళంతా స్వత్తరం వచ్చినాక సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చారు అవును అంతకుముందు వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు కళాకారులు తర్వాత ప్రజాగాయకులు ప్రజా వీళ్ళందరూ కూడా సినిమా ఫీల్డ్లోకి రావడంతో ఆ సినిమాలో సెటిల్ అయిపోయారు అవును సార్ అక్కడ అందుచేత మంచి మంచి సినిమాలు వచ్చాయి ఆ రోజుల్లో సినిమా తీసి డబ్బు సంపాదిద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకంటే అద్భుతమైన కళాఖండాలను తీయాలి దాంట్లో లేచి సందేశాలు సందేశాలు ఇవ్వాలి ఆ సినిమా గుర్తుండిపోయేలా చేయాలనే ఆ తార్తో ఎక్కువ మంది ఉండేవారు సార్ అందుకే ఒక్కొక్క సినిమా కొన్ని తరాలైనా అలాగా అలాగే గుర్తుండిపోయాయి ఇప్పటికీ అవే చూస్తున్నాం కదా సార్ అలాగే అలాంటివి దేవదాస్ లాంటి ఎన్నో మనం తెలుసుకున్నాం రోజులు మారాయి రోజులు మారాయి చాలా సినిమాలు సార్ ఆత్మీయలో ఇంకా రెండు పాటలు అవి ఏంటంటే చామంతి ఏమిటి ఈ వింత ఈ చిన్న దానికి కలిగే నేల గిలిగింత లేని పులకింత అసలు చూడండి గిలిగింత పులకింత అవును సార్ అన్నయ్య కలలే పండెను చెల్లాయి మనసే నిండెను బంగారు కాంతులేవునేడే పొంగి పోచేను తల్లి తండ్రి నీవై లాలించి అన్నయ్య తోడు నీడా నీవై పాలించి అన్నయ్య నీ కన్న వేరే పెన్ని తెలీదన్నా ఏ జన్మ పుణ్యాల నీవు అన్నయ్య అసలు ఆ పదాలు అలా వెళ్ళిపోతున్నాయి సార్ అది ఇలా చెప్పుకుంటే వెళ్తే చాలా పాటలు ఉన్నాయి సార్ మన దగ్గర మీరు చేసిన సినిమాల్లో కూడా కొన్ని పాటలు నాకు గుర్తున్నాయి అయితే ఒక విషయం అడగాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారు కానీ కమలా హాసన్ గారు కానీ మీరు అందరూ ఒకటేసారి వచ్చారు అవును కానీ వాళ్ళతో మీకు రిలేషన్ ఎలా ఉంది సార్ చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడు కలిసినా కూడా హ్యాపీగా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం మేము కలిసి ఎక్కువ ట్రావెల్ చేసింది నేను చిరంజీవి గారితో ఎక్కువ కలిసి చిరంజీవి గారితో చేస్తారు ఎందుకంటే ఆయన తమిళనాడులో ఉండిపోవడంతో నేను హైదరాబాద్ రావటం తర్వాత ఆల్మోస్ట్ చిరంజీవి గారు చాలా సినిమాలకి నేను స్క్రిప్ట్ వర్క్ కూడా చేసేవాడిని ఓ ఇప్పటిదాకా మీరు స్క్రిప్ట్ రాస్తారని తెలియదు సార్ నాకు వర్క్ అంటే నేను రాయకపోయినా సత్యానంద్ గారితో కూర్చొని మేమిద్దరు ముందు డిస్కస్ చేసుకుని ఆ కథను ఒక పద్ధతిగా చేసేవాళ్ళం అలాగే పసివాడి ప్రాణం అత్తకేముడు అమ్మాయికి మోడు రాజా విక్రమార్క ఇలా ఈ సినిమాలన్నిటి కథలో నేను పనిచేసేవాడిని ఓ చిరంజీవి గారి తరపున అంటే ఆయన్ని ప్రమోట్ చేయడం అనేది ఒక ఫ్రెండ్గా అంటే నా ఫ్రెండ్ నేను ఆయన నాకు డేట్స్ ఇచ్చి నేను దేవాంత్ కూడా తీశాను యముడు మోడు తీశాను నేను ఓన్గా అలాగే మిగతా సినిమాలకు కూడా కథా సహకారం చేస్తూ ఉండేవాడిని కొన్నాళ్ళ పాటు నేను సినిమాలు యాక్ట్ చేయలేదు కూడా అవును సార్ మీరు మధ్యలో కొన్నాళ్ళ సినిమాలు ఎందుకని అప్పుడంతా ఈ చిరంజీవి గారి సినిమాల్ని బూస్ట్ చేయడంలో ఆ కథలు తయారు చేయడంలో నిమగ్నం అయి ఉండేవాడిని నేను సత్యానంద్ గారు కూర్చొని తయారు చేసేవాళ్ళం అన్ని సూపర్ హిట్ సినిమాలే ఈ ముడుగు మొగుడు అత్తకి ముడు అమ్మాయి మొగుడు పసివాడి ప్రాణం అవును న్యాయం కోసం రాజశేఖరుణ్ణు సీత ఇలా కొన్ని సినిమాలకి నేను కథ కథ తయారు చేయడం ఇష్టం సో అవన్నీ కూడా సూపర్ హిట్లు అయ్యాయి 
అయితే మీరు రైటర్ ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా నేను నిర్మాత నటులు అని మాత్రమే చెప్పాను కాదు మంచి రైటర్ పేరు వేసుకోవాలి ఇంతవరకు గోస్ట్ రైటర్ అంటారు అభిరుచి ఉన్న ముఖ్యమైన కళాకారులు ముఖ్యంగా అభిరుచి సినిమా బాగుండాలి సినిమా ప్రపంచం అది అలా చేస్తూ వచ్చారు మీరు అది చాలా సంతోషం అయితే వాళ్ళతో రిలేషన్ అలాగే కంటిన్యూ అందరితో అలాగే ఉంటుంది ఓకే సార్ ఎందుకంటే అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఏం కనిపిస్తుంది సార్ మీకు ఆ రోజులకి ఈ రోజులకి ఆ రోజులకి ఈ రోజులకి పెద్ద తేడా ఏం లేదు కానండి అందరూ ఒక చోట ఉండేవాళ్ళు ఒకే చోట తినేవాళ్ళు కూర్చునేవాళ్ళు ఇప్పుడు కల్చర్ మారిపోయింది అబ్బా ఎవరి కాళ్ళు ఎవరి కాళ్ళు వాళ్ళకి సొంత వ్యాన్లు సొంత కార్వాన్స్ అంటారు వాటిలో కూర్చోవడం అలవాటు అయిపోయింది ఆ షూట్ చేసామా షార్ట్ చేసామా ఎవరి కాళ్ళు వాళ్ళ రూముల్లోకి వెళ్ళిపోవడం అక్కడ టీవీలు పెట్టుకుని మాట చూసుకోవడం సరిపోయింది కానీ ఇలా సరదాగా నలుగురు కూర్చొని మాట్లాడుకునే సందర్భం లేదు అదే మేము ఒక రోజుల్లో మేము వా మెడ్రాస్లో వాహిని స్టూడియోలో కానీ ఏవిఎం స్టూడియోలో కానీ షూటింగ్లు చేస్తుంటే ఎనిమిది వేసి ఫ్లోర్లు ఉంటే ఎనిమిది భా ఆరు భాషలో వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉండేవాళ్ళు కన్నడ రాజ్కుమార్ గారు తమిళ శివాజీ గణేషన్ గారు ఎంజీఆర్ గారు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు అందరూ వచ్చి ఆ చెట్ల కింద టేబుల్స్ వేసుకొని కలిసి భోంచేసేవాళ్ళం కలిసి కబుర్లు చెప్పుకునేవాళ్ళం బ్రేక్ టైంలోను దాంట్లోను సో ఆ ఫ్యామిలీ అనేది ఇప్పుడు అంతస్తులు తేడా చేయడం కొంతమంది ఉన్నాయి కానీ మనుషులు అలా ఉండేవారు మనుషులు ఉండేవారు ఆత్మీయంగా ఉండేవారు శివాజీ గారు వేరే షూటింగ్ చదువుతుంటే శివాజీ గణేష్ గారు పిలిచే వాళ్ళ అస్టెంట్ని తెలుగు షూటింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుందో కనుక్కో అక్కడికి వెళ్ళి భోంచేద్దాం అనేవారు భోజనాలు బాగుంటాయి అని అవును తెలుగు వారి భోజనం బాగుంటుంది అట్లా అట్లాగే కన్నడ రాజ్కుమార్ గారు ఎందరూ రాజ్కుమార్ గారు రా అందరూ హీరోలు కూడా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఎంత ఆప్యాయంగా పలకరించుకునేవారు వచ్చి కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకునేవాళ్ళు పక్కన ఎవరు అట్లా నటిస్తున్నారని ఆ ఫ్లోర్లో ఖాళీగా ఉంటే మాత్రం వెళ్ళి కూర్చొని చూసేవాడు ఎలా నటిస్తున్నారు భూ కైలాస్ అనే సినిమా తెలుగులో రామారావు గారు చేశారు కన్నడలో రాజ్కుమార్ గారు చేశారు రెండు ఒకేసారి సెట్లో రెండు ఆల్టర్నేటివ్ షాట్లు తీసేవారు సెట్లు అన్నీ ఒకటే డబల్ వర్షన్ అంటారు రామారావు గారు యాక్ట్ చేస్తుంటే రాజ్కుమార్ గారు వచ్చి కూర్చొని చూసేవాడు సెట్లో ఆయన ఈయన ఎలా చేస్తున్నారు క్యారెక్టర్ ఆయన గొప్ప నటుడు ఈయన గొప్ప నటుడు వాళ్ళకి చూసి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ అంత ఒక సుహృద్భు భావ భావం ఉండేది ఒక ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉండేది స్నేహితుల్లాగా పలకరించుకుంటూ ఉండేవారు కూర్చొని తింటూ ఉండేవారు అంత సరదాగా ఉండేవారు సో అది ఈ రోజుల్లో లేదు అంటే ఎవరి దారి వాళ్ళది షూటింగ్ అయిపోయిందో ఎవరు వెళ్ళిపోతారు మాకు అప్పుడు మెడ్రాస్లో అయితే పాండి బజార్ అని ఉండేది ఇక్కడ మన కృష్ణ ఇందిరానగర్ లాగా సాయంకాలం అయితే అందరూ అక్కడ చెట్ల కింద చేరేవాళ్ళు ఆంధ్ర పాండ్ పాండ్ షాప్ అని ఉండేది ఆంధ్ర కెళ్ళి షాప్ అంటారు అక్కడికి వెళ్ళి నుంచుని చక్కగా తెలుగు వాళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకుని అట్లాగే టెమిలియన్స్ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ సినిమా వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఒకళ్ళొకళ్ళు ఇంట్రాక్ట్ చేయించి బాగా ఉండేది పై నాలుగు భాషలు వాళ్ళు ఒకే బా ఒకే ఊళ్ళో ఉండేవాళ్ళు అంత మెడ్రాస్లో ఉండేవాళ్ళు సో అందరూ అన్ని భాషలు మాట్లాడేవాళ్ళు అట్లాగే రజనీకాంత్ టమిళ్ తెలుగు అన్నీ నేర్చుకున్నాడు కన్నడ నేను టమిళ్ నేర్చుకున్నాను నేను ఫ్లూయెంట్గా టమిళ్ మాట్లాడతా టమిళ్ నేనే సొంతంగా చెప్పుకున్నాను డబ్బింగ్ గుప్పుడు మనసు టమి టమిళ్ కానీ టమిళ్ సినిమాలు అన్నిటికీ నా సొంత వాయిసే నేనే చెప్పేవాడిని సో బహుభాష కూడా మాకు అలవాటు అయిపోయింది ఈజీగా అక్కడ అవునండి అవును సో అది నిజమైన భారతదేశం అంటే సినిమాలో మాత్రం ఉండేదారు అందరు కలిసి కూర్చొని కలిసిగట్టుగా ఉండడం కలిసిగట్టుగా మాట్లాడుకోవడం సహబంతిలో కూర్చోవడం నేను నిన్న ఎక్కడో స్టైల్ చూశాను పివి నరసింహారావు గారు మెడ్రాస్ వస్తే ఎన్జీఆర్ గారు రామారావు ఎన్టీ రామారావు గారు భోజనాయుడు పిలిచారు ఆయన ఎన్టీఆర్ గారు పివి నరసింహారావు గారు మధ్యలో కూర్చున్నారు ఎంజీఆర్ కూర్చున్నారు నేల మీద చాపేసి కూర్చోపెట్టి విస్తరణలో భోంచేశారు భోంచేస్తున్న ఫోటో వచ్చింది బైరల్లో సో ఆ సంస్కృతి సంస్కారం కూడా నేర్చుకునేవారు నేర్పేవారు అవునండి అవును ఇవన్నీ ఉండేవి సో అదేమ్మా ఎన్టీ రామారావు గారితో నాకు ఆ సానుబంధం ఉంది సార్ నాకు ఆయన పార్టీ స్థాపించినప్పుడు ఆయనతో పాటే వెళ్ళి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుందాం కదా ఆయనతో సహపంతి భోజనం చేయడం కానీ ఆ సంస్కారం అన్నీ ఇప్పుడు మరి ఏదో ఫోటోల కోసం చేయడమే తప్ప అవి అవి లేవు ఈ రోజు లేవు సార్ ఏదైనా కష్టం వస్తే నిజంగానే వెళ్ళి శ్రమ చేసి వెళ్ళి ఊళ్ళకి వెళ్ళి తిరిగి రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు జోలు పట్టుకు తిరిగిన రోజు ఇవన్నీ మనం కళ్ళారా చూసాం చూసాం సార్ అవును ఉప్పెన వచ్చినప్పుడు 
కృష్ణా జిల్లాలో దివ్యసీమలో వచ్చినప్పుడు మేము కూడా వెళ్ళి అందరూ పనిచేసిన రోజులు కూడా మేము గుర్తున్నాయి సో అవి సినిమాతోనూ ప్రజలతో మమేకమేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమో కొంచెం డిస్టెన్స్గా ఉంటారు కాకపోతే పాలిటిక్స్ ఎక్కువయ్యాయి ఇప్పుడు బాగా ఆ రోజుల్లో అంత పాలిటిక్స్ లేదు ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఉండేది సార్ అప్పుడు మీరు చూడండి స్క్రీన్ మీద దాదాపు సింగర్స్ అంటే ఒక పది మంది పేర్లు కనిపించేవి అంటే ఈ ఒక సింగరే ఇంతమందికి పాడడం లాంటిది ఏమి ఉండేది కాదు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు హాస్య నట్లకి పాట ఉందనుకోండి మాధవ పెద్ది గారు లేకపోతే ఆయన పిఠాపురం గారు పాడేవారు ఒక పాటకి జానకి గారు పాడితే ఒక పాటకి సుశీల గారు పాడే ఎల్లారీశ్వర్ గారు జికి మనకి ఐటమ్స్ అంటే ఎల్లారీశ్వర్ గారు పాడేవారు అంటే అది మన జమునా రాణి గారు అంటే వాళ్ళ వాయిస్ డిఫరెంట్ ఆ లీలమ్మ పాటలు అసలు చాలా కష్టం కదా సార్ ఆవిడ పాటలు పాడడం కూడా ఆ రోజుల్లోనే అవును నీ చేరణ కమల నీడయే చాలు ఎందుకో స్వామి బృందావనాలు రామకథను వినరయ్యా ఇహ పరసుఖములను సగే సీత రామకథను వినరయ్యా వినుడి వినుడి రామాయణ గాథ వినుడి మనసారా ఆలకించిన ఆలపించిన ఆనంద ములికించే గాథ వినుడి వినుడి రామాయణ గాథ వినుడి మనసారా శ్రీరామ సుగుణధామ రఘువంశ జలది సోమా శ్రీరామ సుగుణధామ సీతామనోభిరామ సాకేత సర్వభౌమ శ్రీరామ సుగుణధామ వింటూ ఉంటే అలా వింటూ ఉండిపోతుంది ఆ పదాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి సార్ మందస్మిత సుందర పదనార వింద రామ ఇర శ్యామలాంగ వందిత సుత్రామ మందార మరందోపమ మధుర మధుర నామ శ్రీరామ సుగుణధామ ఇంతకు బోని వచ్చి వచ్చి ఇంపకపోదు నీ విన్ము తల్లి దుశ్చితలు దయచు చేయబడిన సీతను గ్రమ్మర నేలుకున్నవాడు ఎంతటి విమోహిరాముడని ఎగ్గులు పల్కిన నాలకించి భూకాంతుడు నింద చెంది భూకాంతుడు నింద చెంది నిను కానలలో పలాడించి రమ్మ నేను కానలలో తడుచుకుంటేనే అవును సార్ ఆ బాల్యానికి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయినంత ఆనందంగా ఉంటుంది సార్ మీరు నటుల అని చెప్పాను నిర్మాత అని చెప్పాను మంచి రైటర్ మీరు అలాగే సినిమాల మీద ఎంత అవగాహన ప్రేమ భక్తి ఏమంటారు సార్ అలా మీకు సినిమా అంటే ఒక ప్రాణం ప్రాణంగా భావించారు మీరు దాంట్లోనే లీనమయ్యారు దానికోసమే పనిచేస్తున్నారు జీవితాన్ని అంకితం చేశారు మీరు ఇంకోటి ఏంటంటే నటుడుగా మీరు నటించడం కంటే అందరితో కలిసిపోయి మా పక్కింటి అబ్బాయి అన్నట్టుగా ఇది తెప్పించేవారు మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎందుకంటే మీ సినిమాలు చాలా చూస్తాను నేను ఇప్పటికీ ఎప్పుడొచ్చినా చూస్తూనే ఉంటాను అలాగే మా అసోసియేషన్లో కూడా మా అందరూ చాలా క్లోజ్గా ఉంటాం అందరం అలాగే ఉంటాం మా అసోసియేషన్ జాయింట్ సెక్రటరీగా పదేళ్ళు పనిచేశారు ఆ సంస్థని అంత నిలబెట్టుకోగలిగింది మురళీమోహన్ గారు సెక్రె సెక్రటరీగాను నేను మహర్షి రాఘవ జాయింట్ సెక్రటరీస్గా పదేళ్ల పాటు సర్వీస్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు ఇరవై ఐదేళ్ళు గడిచిపోయింది ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు దాని ద్వారా చేసాం అలా కూడా కళా తోటి కళాకారులకు కూడా సేవ చేసుకునే అదృష్టం నాకు కలిగింది నిజంగా అది అదృష్టమనే చెప్పాలి సార్ ఎందుకంటే దాన్ని శ్రద్ధగా భక్తిగా ఇది మనది అనే ఫీల్తో చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మురళీమోహన్ గారు కానీ మీరు కానీ చాలా చక్కగా చేశారు తెలుసు అది అంతా అందరికి తెలుసు ఆ విషయంలో మురళీమోహన్ గారితో కూడా ఇంటర్వ్యూ చేశాను నేను చేసినప్పుడు ఆయన పాటలు కూడా చాలా పాడితే ఆయన కూడా ఎంత శ్రద్ధగా అన్ని విన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి మాట్లాడుకొని లవకుశ పాటలు అన్ని పాడడం జరిగింది అలాగే సార్ మీరు కాంట్రవర్సీ లాంటివి ఏమైనా ఎదుర్కొన్నారా లేదమ్మా కాంట్రవర్సీస్ పెద్దగానే వెళ్ళను ఎందుకంటే సర్దుకుపోయే అలవాటు నాకు ఎక్కువ 
అజాత శత్రు అంటారు కదా మంచి మంచి స్నేహితులు ఉన్నారు వాళ్ళ నా అడుగు జాడలో నడుస్తూ ఉంటాం మురళీమోహన్ గారు కానీ నా మిత్రులు చిరంజీవి కానీ రజనీకాంత్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు వాళ్ళు సాధించుకున్న దీంట్లో నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను వాళ్ళంతా నా వాళ్ళతో పాటు నడిచాను ఇక రామారావు నాగేశ్వరరావు గారి కాలం నుంచి వాళ్ళ జీవితం కూడా నేను చూశాను ఎందుకంటే వాటిలో కూడా నేను ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాను కనుక సినిమాలు చేశారు చేశాను మీరు చేశారు తీశారు కూడా తీశాను కూడా బాధ కలిగించే అంశాలు కానీ ఇలా ఉంటే బాగుండేదని అనిపించిన అంశాలు కానీ మీకు ఏమన్నా ఉన్నాయా చిన్న వయసులోనే మా అమ్మగారు పోయారు నాకు పదిహేడు ఏళ్ళప్పుడే సో అక్కడ ఆ తర్వాత అంతా మా పెద్ద అక్కయ్య మాకు ఒకతే అక్కయ్య మేము నలుగురు అన్నదమ్ములు అయితే మమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేసి మా పెళ్ళిళ్ళు అన్నీ చేసి ఉన్నా మా అక్కయ్య కూడా రెండేళ్ల క్రితం దైవ సన్నిధ్యానికి వెళ్ళిపోయారు ఆవిడ చాలా సముద్రం అని చెప్పి చాలా బాగా చేసేవారు గారపాటి లలిత గారు అని గారపాటి సాంబశ్వర్ గారు మా బావగారి పేరు గారపాటి వాళ్ళు గారపాటి చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేసేవారు అనాథాశ్రమాలకు కానీ అట్లాగే ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్స్ కానీ రెగ్యులర్గా వెళ్ళటం వాళ్ళకి అన్నీ సమకూర్చడం ఇలా అన్నీ చేసేవారు ఈ యాక్టివిటీస్ కూడా నాకు బాగా అలవాటు ఉండే మా అక్కయ్యతో పాటు ప్రేమజ్యోతి అని ఒక సంస్థ ఉంది ప్రేమజ్యోతి ప్రేమజ్యోతి అందుకని దాని ద్వారా మేము ఈ కార్యక్రమాలు అన్నీ చేస్తూ ఉంటాను చాలా సంతోషం సార్ దాచిపెట్టిన డబ్బుని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలన్నది చాలా మంది ఆలోచిస్తారేమో కానీ మీలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే దాన్ని ఎలా సద్వినియోగం చేయాలి ఎంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది మనం ఎంతవరకు సేవ చేయగలం మానవ సేవ మాధవ సేవ అన్నారు కాబట్టి మీరు మానవ సేవ చేస్తూ ముందుకు సాగడం అన్నది చాలా సంతోషకరమైన విషయం నిజంగా మిమ్మల్ని అడిగిన కాంట్రవర్సీలు ఉన్నాయని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అజాత శత్రు మీరు మీతో మాట్లాడినప్పుడు నాకు అనిపించిందని పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు ఇలాగే ఉంటారని అనిపించింది ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళని అంటే నేను ఎవరిని తక్కువ చేస్తున్నాను అన్నది కాదు చేస్తే వాళ్ళు ఒక్కరోజు వాళ్ళకు ఒక ఒక పాట వచ్చి ఉంటుందా లేదా ఒక ఒక సినిమాలో చేస్తుంటారు ఒక సినిమా కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఒక యాటిట్యూడ్ కనిపిస్తుంది మాట్లాడినప్పుడు మీ అవసరం అండి మీరు చేయండి అన్నట్టు మాట్లాడతారు కానీ మీరు నాతో మాట్లాడుతూ మురళీమోహన్ గారితో కూడా అదే అనుభవం జరిగింది నాకు ఆయన మళ్ళీ ఫోన్ చేసి అమ్మ ఈ పాట చాలా బాగుంటుంది నేను అది చేశాను ఫస్ట్ సినిమా అది ఈ పాట బాగుంటుంది మీరు చూడండి ఆ పాటను ఒకసారి అని ఆయన నేను సింగపూర్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తే కూడా అక్కడ కూడా కాల్ చేసి మాట్లాడారు మురళీమోహన్ గారు అమ్మ పలానా పాటలు ఉన్నాయి మంచిది తీయండి నావి చాలా సంతోషం నాకు రికార్డు ఉంటుందమ్మా నేను అవన్నీ తీసుకోలేకపోతున్నాను నేను ఒక పది పాటలు చెప్తే మీరు యాభై పాటలు తీస్తారు బయటికి అని చెప్పేసి ఆయన మెచ్చుకున్నారు కానీ పెద్దవాళ్ళందరూ ఇలా ఉంటారు అన్నది మాత్రం నేను బయట చెప్తూ ఉంటాను సార్ మీరు అంటే ఎంత ఎదిగినా వదుగుండే మనసత్వం మంచి కళాకారులు గొప్పవాళ్ళైన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా వదిగే ఉంటారు అన్నది మీరు అందరికీ మాకు స్ఫూర్తి ప్రదాతలు సార్ మాకు అయితే ఇంకొక చిన్న రెండు పాటలు పాడుకొని కార్యక్రమాన్ని ముగిద్దాం సార్ ఎందుకంటే మీతో మాట్లాడుతుంటే ఒక సినిమాతోటి ఒక పాటతోటి ఒక ఇంటర్వ్యూ తోటి అయ్యేటట్టుగా నాకైతే ఏం కనిపించట్లేదు అలాగే నాకు సోలో సాంగ్స్ లో బాలు గారి పాటిన ఇంకో మంచి పాట ఏంటంటే చట్టానికి కళ్ళు లేవు టైటిల్ సాంగ్ అవును చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు ఎప్పుడున్నదొక్కటే కొట్టి బతకడం దొంగ దొరై తిరగటం ఎప్పుడున్నదొక్కటే కొట్టి బతకటం దొంగ దొరై తిరగటం చట్టానికి కళ్ళు లేవు తమ్ముడు న్యాయానికి ఇల్లు లేదు ఎప్పుడు ఈ సినిమాకు ఒక విశేషం జరిగిందండి ఈ సినిమాని తెలుగులో పూర్ణచంద్రరావు గారు అని ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు తీశారు తెలుగులో చిరంజీవి గారు నేను మాధవి లక్ష్మి గారు పెద్ద హీరో పాత హీరో అయిన లక్ష్మి గారు లక్ష్మి గారు పోలీస్ ఆఫీసర్ చిరంజీవి తమ్ముడు నేను పిచ్చోళ్ళలాగా ఉంటాను తర్వాత చిరంజీవి ఫ్రెండ్ ఈ సాంగ్ మొత్తం సినిమా అంతా వస్తుంది రిపీట్ అవుతుంటా నేనే పాడతాను సినిమా అంతా కూడా అయితే ఈ సినిమాని హిందీలో తీయడానికి పూర్ణచంద్రరావు గారు పూనుకున్నారు అప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు తీసుకెళ్లి సినిమా చూపించారు చూపించి చిరంజీవి క్యారెక్టర్ చేయమని హీరో క్యారెక్టర్ చేయమని అడగడానికి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చూపిస్తే నేను ఈ వేషం చేయను ఆ నారాయణ రావు వేసిన వేషం బాగుంది అది నేను చేస్తాను అన్నాడు అంటే సరే ఏం చేద్దాం అని అప్పుడు ఆలోచించి వీళ్ళు చిరంజీవి క్యారెక్టర్ రజనీకాంత్ గారితో చేయించి నా క్యారెక్టర్ అమితాబ్ బచ్చన్తో చేయించారు అంధా కానూన్ అంధా కానూన్ హిందీలో కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆ లక్ష్మి గారి క్యారెక్టర్ హేమమాలి గారు చేశారు 
మాధవి క్యారెక్టర్ మాధవే చేసింది చేసింది సో ఇలాగా హిందీలో కూడా అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోయింది అవునవును ఈ పాట మొత్తము అంతా అసలు చాలా బాగుంది దాంట్లో మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ అది చాలా న్యాచురల్ గా ఉంది అనమాట ఒక కసి కనిపిస్తూ ఉంటుంది బాగా పెద్ద హిట్ అయిన ఖైదీ కంటే ముందు పెద్ద హిట్ అదే చట్టానికి అవును అదే చట్టానికి కళ్ళు లేవు చట్టంతో పోరాటం ఈ సినిమాలు వస్తున్నప్పుడు మేము ఈ ఎన్నికల ప్రచారం కోసం వెళుతూ ఉన్నాము ఇవాళ పోస్టులు కనిపించేవి మాకు దాంట్లో చాలా చోట్ల నాకైతే బాగా నచ్చిన పాట అందరూ మెచ్చిన పాట ఇప్పటికి మేము పాడుకుంటున్న పాట సన్నాజాజికి గున్నామావికి పెళ్లి కుదిరింది మాట మంతి లేని వేణువు పాట పాడింది ఆహా ఓహో పోసి వసంతాలు మా కళ్ళలో పోలే తలంబ్రాలు మా పెళ్ళిలో వెరికొమ్మ చిరురెమ్మ వెరికొమ్మ చిరురెమ్మ పేరంటానికి రారమ్మ సన్నా జాజికి గున్నా మావికి పెళ్ళి కుదిరింది మాట మంతి లేని వేణువు పాట పాడింది ఆహా ఈ పాట సార్ ముచ్చాల పలక సినిమాలు గారి ప్రొడ్యూసర్ మల్లెమాల మల్లెమాల గారు అంత అద్భుతంగా రాసి ఆ పాటని బాలు గారు శీల గారు పాడారు దాంట్లో మీరు డాన్స్ చాలా బాగా చేస్తారు సార్ చాలా అందంగా ఉన్నారు అసలు ఆ స్క్రీన్ మీద ఆ పాట చిన్నపిల్లలు కదండి డాన్స్ చాలా ఈజీగా చేశారు సార్ మీరు అక్కడ అక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళు జరుగుతుంటారు చూసారా ధాన్యం జరుగుతుంటారు జయసుధ గారు అక్కడ డాన్స్ మీరు చేయడం చాలా సింపుల్గా టకటకటక చేసుకుంటారు సార్ అవును ఆవిడ ఎంత అందంగా ఉందో అప్పుడు చాలా అందంగా ఉన్నారు ఆవిడ అలాగే మా హీరోయిన్లు కూడా జయ జయసుధ కానీ జయప్రద కానీ అంతవరకు అతను జయప్రద దీంట్లో జయసుధ శ్రీదేవి తర్వాత ఏమో శ్రీప్రియ అవును సార్ అవును చిలకమ్మ చెప్పిందులో మంచి మంచి నటులు అవును నటి మళ్ళీ నాకు పనిచేశారు అట్లాగే రూపాదేవి రూపాదేవి గారు అవును రూపాదేవి ఫస్ట్ సినిమాల్లో అనుభవాలకు ఆదితాళం ఆడదాని జీవితం అనుభవాలకు ఆది కావ్యం ఆడదాని జీవితం అంతే ఈ పాట అప్పుడు సోలో మా డ్యూట్ సాంగ్ ఒకటి ఓ కళ్యాణిని కనులున్న మనసుకు కనిపించు రూపాన్ని మనసున్న చెవులకు వినిపించు రాగాన్ని కళ్యాణిని అని అమ్మాయి పాడితే నేను దానికి ఆన్సర్ ఇస్తా చల్లదనం పేరే చందమా అంటే నేను గుడ్డు ఆడిన అనమాట తన గురించి తన తను ఏం చూస్తున్నాడో చెప్తున్నాడు చల్లదనం పేరే చందమామ కాద అని ఇలాగా వర్ణిస్తుంటే వర్ణిస్తా సమాధానం చెప్తాడు అనమాట ఆత్రేయ గారు అద్భుతంగా రాశారు ఎంఎస్ సుస్తున్నాథన్ గారు దాన్ని ఇంకా గొప్పగా ట్యూన్ చేశారు ఇది నాలాగా ఎందరో ఐదు నంది అవార్డ్స్ గెలుచుకున్న చిత్రం రూపాదేవికి ఫస్ట్ పిక్చర్లోనే ఉత్తమ నటి అవార్డు దొరికింది అలాగే మొత్తం సినిమాకి ఐదు నంది అవార్డ్స్ వచ్చాయి మీరు చెప్తుంటే నాకు ఈ పాట గుర్తుకొస్తుంది సార్ చిన్నప్పుడు పాడింది గుర్తుంది నేను మధ్యలో ఇప్పుడు మిస్ అయిపోయి గుడ్డి వాడిని నేను రూపాదేము అమ్మాయికి పెళ్లి అవుతా పెళ్లి చూపులు అవుతా ఉంటాయి పెళ్లి అవుతారు చాలా మంచి మంచి సినిమా అది వేరే అతను ఉన్నారు తనతో పాటు చూసాను నేను అలాగా ఎందరో దాంట్లో ఆవిడతో హీరోగా రూపాదేవి గారికి రూపాదేవి హీరోయిన్ నేను హీరో బట్ కలము చచ్చిపోతాను ఆ అమ్మాయి పిచ్చిది పిచ్చిది అయిపోతుంది పెళ్లి చూపులకి అని వచ్చిన వాళ్ళందరితో భర్తగా ఊహించుకుంటుంది నేను పక్కనే ఉన్న గుడ్డి వాడిని గుడ్డి నన్ను ప్రేమిస్తుంది మా పెళ్లి చేయి ఒప్పుకోడు ఆయన హేమసుందర్ గారు చేశాడు ఆయన కూడా హేమసుందర్ గారు ఆయన చేశారు అప్పుడు ఆ అమ్మాయి పిచ్చిది అయిపోయి ఎన్నిసార్లు పెళ్లి కూర్చోపెట్టడం కూడా తప్పు అని చెప్పడం కోసం ఆ సినిమా తీసాడు ఆయన ఆడపిల్లల మనసు మీద ఎంత ప్రతి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి అంటే వాళ్ళు ఏమైనా నచ్చలేదని వెళ్ళిపోవడం 
ఇలా చేస్తూ అది చాలా దెబ్బ పడుతుంది సార్ పిచ్చిదైపోతుంది పిచ్చిదైపోయి పట్టాల పక్క నుంచి పెరిగెత్తుతూ ఉంటుంది లాస్ట్లో క్లైమాక్స్ చాలా గొప్ప సినిమా నందేవాడులు ఐదు నందేవాడులు వచ్చాయి ఆడ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది ఈరంక శర్మ గారు డైరెక్టర్ ఈరంక శర్మ గారు చిలకమ్మ చెప్పింది కూడా ఆయనే కదా ఆయన ఆయన తర్వాత నేను చిరంజీవి చేసిన కుక్క కాటుకు చెప్పి దెబ్బ అని కూడా ఒక సినిమా దాంట్లో మాధవి హీరోయిన్ నేను హీరో చిరంజీవి గారు వెళ్ళను సార్ దాంట్లో ఒక పాట గుర్తుకొస్తుంది సార్ ఏ మండి ఏ మనుకోకండి ఈ పాట దాంట్లో దగ్గర సార్ మనసున్న చెవులకు వినిపించురాగానే కళ్యాణిని అదే కదా సార్ అవును బాలు గారు పాడింది నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు సమయం తెలియట్లేదు చాలా ఆత్మీయంగా అభిమానంగా మీరు మాట్లాడే మాటలు నేను మీ అమ్మాయినేమో అన్నంత ఆత్మీయత నాకు కలిగింది సంతోషమ్మా మీతో మాట్లాడుతుంటే చాలా చాలా పాటలు ఉన్నాయి సార్ ఒకటి రెండు అని కాదు పాటలన్నీ గుర్తుకొస్తున్నాయి అద్భుతంగా పాడారు ఎవరి పాట వాళ్ళకి ఎవరి గొంతు వాళ్ళకి అన్నట్టుగా డిఫరెన్షియేట్ చేసి పాడారు ఎన్ని గొంతులు ఉన్నాయో ఏమిటి మీకు లోపల మీలాంటి వాళ్ళందరి పెద్దల ఆశంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు అటెండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీకు ధన్యవాదాలు మీకు చూసారు కదా చక్కని అద్భుతమైన పాటల కార్యక్రమం ఇది అతిథితో ఈ పూట ఓ పాట కార్యక్రమానికి ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తారు గౌరవనీయులు శ్రీ నారాయణరావు గారు వారితో మాట్లాడుతూ ఈ పాటలన్నీ వినడం సంతోషంగా భావిస్తూ మళ్ళీ మరో అతిథితో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ అరుణ సుబ్బారావు